Merhaba Küstü Camiası, merhaba sevgili dostlar. Hepinize tekrardan merhaba. Van'dayız, yine Van'dayız. Bir yarın yanındayız. Güzel bir yerdeyiz bu sefer. Arkadaşlar videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz dedik. Evet bugün gerçekten çok güzel bir yerde devam ediyoruz. Yerimiz biraz dar ama kuşlar güzel. Arkadaşlar bugün Van'dayız. Arkadaşlar diğerin yanındayız. Kendisini şimdi kısaca e, size tanıtacak e, bizlere. Onu bir tanıyacağız. Sonra yavaş yavaş onun kuşlarını tanıyacağız. Sözü çok uzatmadan diğer'e bırakıyorum. Diğer kısaca seni tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz abi. Hoş bulduk eyvallah. Ben diğer keklik Van doğumluyum. E, küçüklükten beri kuşçuluk yapıyorum. Hobi olarak başladım. Bağımlılık yaptım işte. Öyle devam ediyoruz biz. Ya peki aileden mi var yoksa böyle e, sen mi alıştın? Nasıl oldu başladı bu süreç senin için? E, babamdan gelme ya. Hani babam hani toplayıp bırakıp toplayıp bırakıp böyle. En son ben topladım bırakmadım öyle kaldılar. Kaç yıldır aralıksız peki devam ediyorsun? Vallahi abi kaç? E, 11 12 yaşından beri devam ediyorum. Yani hiç bırakmadın değil mi? Bırakmadım, hiç ara vermedin. Hayır. Yaş kaç şimdi sende? Yaş 23 oldu. 22 doğal oldu maşallah. Uzun bir süre gerçekten. Aynen. Peki ne besliyorsun şu an diğer sende? Ne kuşlar var? Ne seviyorsun? Hani nereden gelme bu soyların bir öğrenebilir miyiz nereden geldiğini? Abi ben e, genelde beyaz ve duman seviyorum abi. Klasikten de bizden. Aynen. Peki e, kara kuyruklar böyle görüyorum. Deli bile çok güzel tatlı papaklılar var. Onlar neyin nesi? Onlar da abi bir tane e, normal iki tane şeyim vardı. Kiremitim vardı abi onlardan gelme dediler. Öyle kaldı onları birbirine buldum şu anda dedim abi. Genelde peki gördüğüm kadarıyla bir evin yavrusu böyle bir çok evin yavrusu böyle bir evin ee, yabancı kuş oldu zaten. Nasıl yapıyorsun peki uçurma sistemi nasıl uçurabiliyor musun zaman yetebiliyor musun senin için kuşlar? Abi aslında ben e, işimden ötürü zamanım yetmiyor. E, sabah kalkıp şey gidiyorum akşam zaten geç çıkıyorum. Pek zamanım yetmiyor pazarları olursa boş kalırsam geri uçuruyorum. Öyle yani. Klasik zaten bizim Van'da bir en çok şey ya. Yetiştirememe zaten çok fazla. Yani. Bizim için dar bir alan ama kuşlar için bence çok ideal ve geniş bir alan açıkçası. Ee, yavru alıyorum abi ya. Yavrum gayet iyi alıyorum yani. Hani kimse gelip de rahatsız etmediği için kuşlar güzel yavrular bırakabiliyorlar. Peki hafta sonu dediğin gibi pazar günü gelip uçuruyorsun. Uçurduğun zaman peki e, ne kadar bir saati uçuyor? Yani ne kadar randıman alıyorsun onlardan? Mesela 6 gün uçmuyor kuşlar sonuçta. Yok abi uçmaz o kadar zaten de. <gülüyor> evet. Şimdi ben... E, Kuşa bağlı abi şimdi biz e, yetiştirmediğimiz için şu an e, belki gün atan kuşu atsak bir saat uçmaz. Şimdi ben geçen yıl mesela işe pek gitmiyordum. Kuşarı atıyordum. Ben sabah 8'de attım. Kuşarı dışarıda kaldı. Ondan sonra zaten kuşarı içeri çıktım uçurmadım. Pandemi sürecinde yetiştirdim. Aynen abi. yetiştirdim. Bayağı yetiştirdim. Yani yetiştirmeye bağlı abi uçuşta ya. Peki sen mesela uçurma sistemi nasıl? Yani genelde nasıl uçuruyorsun? Nasıl yetiştiriyorsun? Ben abi yavruları sabah atıyordum. Hani sabah... İşte güneşle beraber çıkarıyordum yavruları. Kümeyle mi çiftle mi nasıl? Abi çift çift atıyorum ben ya. En başta tabi kümeyle çeviriyorum ondan sonra çift çift salıyorum işte hmm. alışması için. Peki diğer sende böyle e, van kuşu böyle çok güzelleri var gerçekten tepeleri var. Arka tepe dediğimiz papaklayan olanları var. Böyle burda var gördüm kurt boz var işte duman var. Peki sen van kuşunun hangi özelliğini seviyorsun? Hangi kuşu, hangi rengi, hangi özelliği, hangi uçuş tarzı seni mutlu ediyor peki? Vallahi abi ben e, hani e, Van'daki genel kuşçu arkadaşlar hani hep yüksek uçuşu diyorlar. Ama yüksek ben abi e, yüksek uçuşu diyorlar. İşte ben bilmiyorum abi atifleri nasıl desem sana ötme şekilleri farklı. Onlar hoşuma gidiyor ya ben uçurmaktan yana değilim gerçi. Biraz göz daha gö zevkli. Göz zevkli. Aynen öyle abi. Sen de bizdensin. Biz de bu gerçekten atmacalardan şeylerden dolayı uçuramadığımız için göz zevki bizim için birinci planda kalıyor. Peki diğer e, kuşları gördük. Peki senin böyle bu kuşçuluğa dair yani bunlara dair sonuçta yıllardır uzun süredir besliyorsun. Bunlara dair unutamadığın bir anın var mı hiç böyle kuşçuluk kuşlar yüzünden başına gelen ya da sen hiç böyle unutamadığın bir anın? Ee, kuşlar yüzünden başıma gelen e, küçüktüm abi amcamın kuşları vardı. Hani işe gittiğinden dolayı anahtarı hep ben alırdım abi. İşte bir keresinde onun kuşlarını uçurmuştum, dayak yemiştim. Unutamadım, bir an o başka da yok dayak şu an. Yedim. Dayak yedim abi. Bayağı sıkıntı. Evet arkadaşlar, diğerle şimdi kısa bir röportaj yaptık. Kuşlarını bize biraz anlattı, kendisini anlattı bizlere. Şu an kuşların e, hikayesini, özgeçmişini ve biraz seyceresini bize anlatacak. Evet, diğer sendeyiz. Bunlar nereden gelme, hani birkaç çeşit var anlattın. Bize biraz bunlardan bahseder misin? Abi şimdi e, kuşların arasında zaten üç çeşit var. Hani beyaz, e, deli bir de araba kaçan kuşlar abi. Şimdi ben beyazlarımı e, bir tane Emre abi var Şabanya'da. Emrah Bingöl'ü diye. Bizim abimiz hediye etmişti. Çenesinin altı sarı. Beyaz bir dişi hediye etmişti abi. Hani ondan geldi beyazlarım. Erkeğini zaten bizim e, Af Köprü'de Zeydin diye bir abimiz var. Ondan almıştık abi. İkisini vurduk abi. Beyazlar çoğaldı. Az önce gösterdin sarı yavrular onların yavruları değil mi? Abi onun damarı aynı şekilde. Zaten çene altı kırmızı kaldı. Geçti beyaz oluyor. 
E, deli dediklerim abi erçekten biz bir keresinde 10 tane kuşanmıştık bayağı önceden. Evet. Hani onlardan ben sadece iki çift yavru aldım abi. Nasip olmadı. Elden verdim. Gönderdim gitti bir çift yavrusunu bıraktım abi. Hangisi onlar? Ben bir bunu bıraktım abi bu erkeği. Evet. Ve bunun öz kardeşi vardı şu olarak lan vurdum abi. Ee, kardeşleri birbirine mi vurdun? Aynen vurdum abi. Kardeşi de burada. İkisi de şu abi. İki kardeşi birbirine vurdum zaten. Şimdi verdiği yavrulara bak şöyle açık veriyor. Sonradan kapanıyor. Sonradan kapanıyor. Del, delileşiyor mu öyle? Şöyle. Kapanacak mı şu Kapanacak an? Kapanacak abi. Göğüse kadar kapanacak. Bunun diğer kardeşi. Bunun diğer kardeşini de göstereyim abi sana. Samet Hoca buradan girebilir misin sana? Öz kardeşim o da yumurta kardeşim mi? Aynen yumurta kardeşi abi. Bu tam kapandı. Diğer de zaten tüye girmiş o da kapanacak abi. Yavaş yavaş o kadar kapanacak. Maşallah diğer delilerini gerçekten çok beğendim. Deliler çok tatlı. Şu bir de abi delilerin yavrusu. Bir kardeş nasip olmadı bir kardeş kaldı. Güvercinli mi veriyor? Aynen güvercinli verdi bu sefer ben anlamadım. Var mıydı soyunda güvercinli peki? Vallahi hiçbir bir. Evet diğer onlar. Şu abi zaten banın eşek duman dediklerimiz. Ben bu babadan zaten ürettim dumanlarımı abi. Evet. Şu zaten ana kızı. Baba kız mı bunlar şimdi? Aynen. Bir de torun da şurada abi. Dumanlar Şu şekilde. Öyle üredi abi. Bir duman nereden geldi sana peki diğer? Duman abi şimdi o eşek duman dediğimiz vanın kuşçu halkı mutlaka tombala gider. Evet. <gülüyor> Meşhurdur zaten kahvelerden çıkmış. Tombala gider abi. He. Şimdi ben e, eşek duman tombaladan çıkardım abi. Şansına. Aynen şansıma o çıktı. Oynadım abi. Aldım getirdim. Öyle beyazlara vurarak da çoğalttım abi. Samet hocam sen ne düşünüyorsun bu şans konusunda? Bize de bir yere çıkmıştı yani, sanki. Arkadaşlar yarın bahsettikleri harbiden çok güzel. E, ve kuşlara çok çok e, şekilli güzel hayvanlar. Yani ben e, uzun bir süre kuşçulukla uğraştım ama emin olun e, bu kadar sağlam. Hani böyle iyi toparlanmış bir kümes bulamadım. Özellikle beyaz cinsi ve duman cinsi hani harbiden deliler hani biraz diğer karma yapmış birbirlerine vurmuş. Çok güzel estetik hayvanlar ortaya çıkarmış. Buna katılıyorum gerçekten diğer böyle tarz olan çok güzel kuşlar çıkartmış. Elindeki ne diğer? Abi o da beyazların cinsi tek yüz veriyor. Tek yüz. Aynen tek yüz dediğimiz bir gözü siyah. Bir gözü sarı olaraktan abi. Bunun yumurta kardeşi de zaten şeyde ötüyor kasat abi onu da getirin. Samet Hoca sen bunu tutabilir misin? Öz yumurta kardeşi. Öz yumurta kardeşi abi. Şimdi abi ikisi dediğim gibi yumurta kardeşler. Ee, kendi verdiği yavrular abi duman veriyor. Düz dumanlar veriyor. Tek göz değil. Şu kardeşinin verdiği Kuşlar yine kara kuyruk beyaz veriyor tek göz olaraktan. İranlı da verebiliyor. Yine yavruları burada onları da gösteririm abi. Göz, görelim onların yavrularını da diye. Onlardan ilk aldığım yavru abi. İranlı almıştı. Dikkat et. Karagöz dediğimiz yani Van'da İranlı denilen bizim genelde batıda karagöz dediğimiz tarz veriyor sana. Aynen Gözleri simsiyah. O şekilde. Aynen bir de kuşların hepsi zaten 14 kuyruk abi. Bunların mı? Aynen. Sanırım anne babadan gelmeli mi? 12, 13, 14. Maşallah. Arkadaşlar normalde van kuşlarında genelde 12-13 kuyruk olur. 14 kuyruk tabi çok fazla olmaz ama bazı soylarda çok oluyor. Geliyor böyle genetik olarak geliyor. O en son şu an aldığım yavrular da şöyle abi. Aynı gösterdiğim aynen, papaklardan aynen, aldın babadan, değil mi? Aynen abi. Tek göz olandan. Kara kuyruk vermiş ben beyaz. Kara göz mü vermiş yine yoksa açacak mı? Bu beyaz abi gözleri sarı. Gözleri Kara sarı. göz vermemiş bu sefer. Ben diğer şeyleri de gösteririm abi size. Maşallah güzel bir yavru almış arkadaşımız. Şey o az önce tek göz olmayan beyazın yavrusu da burada abi. Dediğim gibi o da duman veriyor. Bir tanesi beyaz farklı veriyor. biraz farklı veriyor sanki ikisi dedim mi? Duman farklı. veriyor biri beyaz veriyor böyle. Aynen öyle abi. 
Gerçekten maşallah. Kuşların güzel. Bu konuda çok tebrik ediyorum seni. Yerin dar olmasına rağmen diğer çok güzel bir küme sistemi oluşturmuşsun. Şöyle şuradan da terasa çıkılıyor arkadaşlar. Terası göstereyim sizlere. Ops. Bir tane yabani gelmiş. Alanımız böyle güzel. Ben ne çırpınıyor? Güzel kuşlar böyle çıkıyor. Şöyle bir delik var. Delikten giriyor arkadaşlar. Yani pek fazla kuşlara dokunmadan kuşlar kendisi dışarı çıkıyor, giriyor. Çıkması biraz zor ama girmesi kolay oluyor. Delikten geliyor bu şekilde. Çevremiz de böyle. Ben kıymayı uçurmadım kuşlar abi. Şimdi, zaten bu ne? Abi. Eşek duman cinsinden mi gelmek yine? Eşek duman cinsinden abi. Çok tatlı bir hayvan vermiş gerçekten ya. Tepeli, arka tepe. Onun da kardeşi var abi. Göstereyim aynı yumurtada. Tabii ki. O da düz ama. O, düz. o düz mü vermiş? Düz abi. Galiba dedesinin soyunu vermiş. Babasının Aynen. soyunu vermiş. Hemen birbirine benziyor zaten. Benziyorlar abi. Aynen. Soy birbirine çok benziyor. Şekli, o bir büyük abisi. Bir büyük abisi değil mi? Aynen. Ya maşallah güzel üç tane soyu çok güzel sen tezlemişsin açıkçası ya. Bayağı bir e, tutturmuşsun gibi bir şey olmuş ya. Aynen abi. Vallahi emek veriyoruz abi ya. Vermeden olmaz ki. Emek olmaz. Peki Araplar gördüm diğer. Bu Araplar neyin nesi acaba? En son onlara geldik. Evet. Şimdi Araplar abi bizim Nihat abi var Akköprülü. Evet. Yani Feyyat abimizin yani. abisi değil mi? Aynen abi. Onunla video çalışması yapmıştık arkadaşlar. Tabii YouTube abi. videosu şey onun video çalışmaları aşağıda görebilirsiniz. Biz, evet. E, oraya gittik abi. Yazın başlarında bize şey aldık abi. Kuşları uçurduğundan dolayı yumurta bakmasınlar diye yumurta aldık onlardan abi. Kendi kuşlarımızın atası yok. Ve onlardan aldığımız yavrular. Abi. Van araba. Peki diğer bu aralar şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hani biliyorsun her dönem Van'da bir tane kuş meşhur oluyor. Abi ya. Ee, Van araba bu sefer meşhur oldu. Senin böyle Araplardan hani e, Van arabı diğer Araplardan yani e, Urfa Araplarından ya da Konya Araplarından ayıran nedir özellikse? Bunu bize biraz kısaca açıklar mısın? Ya çok bilinmeyen şey var çünkü. Abi bildiğim kadarıyla kuyruğunun sonunda beyazlık oluyor hafifte. Şimdi tırnaklar siyah oluyor. Göz çevresi abi. Hani bir de gaga yapısından, kafa yapısından belli zaten. Şimdi dedikleri gibi e, Arapları getirip de van kuşuna vurdular abi. Benzetme olarak aynı birebir. Ama uçuş olarak uçmuyorlar abi. Şimdi van arabı abi. Tırnaklar siyah olur. Kuyruk kenarında beyazlık olur az da olsa abi. Zaten göz ve gagasından da görüldüğü kadarıyla abi belli oluyor. Şimdi van Arapları e, vana soğusunlar bu satıcılar abi. Başka illerden getirip de Van, van Arabına vurup da abi kırma yapıyorlar. Hani kuşlar uçmuyor. Ama orijinal Van Arapları abi bildiğin gibi 6-7 saat uçuyorlar. Biz Rıdvan Ege var mesela Rıdvan abi onunla video çekmiyor. Onda Araplarını kendimiz izledik biz. 7-8 saate yakın izlemiştik zaten. Aynen uçuyorlar da. abi orijinalleri. İşte ne yazık ki e, sat, satış yapan insanlar gelip de kırdılar. Ne yazık ki Van Araplarını işte bozdular. Ama elimizden geldik ki bozmamaya çalışıyoruz. Ya zaten bunu da üreteceğiz abi yine. İn i̇nşallah bunu da üreteceğiz gerçekten dediğim gibi. Yavruları elini alsın yavruları elini Ben sürmeyeyim o yavrum. 
Ben çok seviyorum. Ya o, o, o bu şekil seviyorum. Diğer elinde tuttukları ne peki kardeşim? Abi bu Nesim Adanaş abimizden bize hediye yine kendi duman cinslerinden abi. Dumanları damarından ha? Aynen dumanların damarından. Herhalde o da yavrularını işte şey yapmıştı. Bunlar üzerine nasip oldu abi. Bir tanesi hasta Ondan mı? Aldı. Bir tanesinin bir ara e, boynu dönmüştü abi düzeldi. Yine aynı bir küçük kardeşim elinden aldı bu şekilde. Bu arkadaş biraz vahşi gibi. Aynen o biraz vahşi. Sen ver bana şimdi kardok. Abi lan normal ya, canı da tek bir şey Uzun olanlar genelde taklacı oluyor sanırım. Uzun olanlar uçar baba. Taklacı mı dellidir hani? Hayvan uçağına hayvan her zaman belli. Ona göre ne çatık işte. Diğer senin görüntü kalitesi çok iyi ve çok güzel bir şey çekim olacak bu. Aynen abi telefon iyi ya. Telefon kuş var ya böyle cılız kuş. Çok iyi uçar. Çok iyi uçar. Hatırlıyor musun? Devam ki bizim. Evet arkadaşlar biz yer biraz dardı o yüzden kapanışı orada yapmak istemedik. Aşağı indik güzel şimdi rahat esnek bir şekilde yapalım. Bayağı terledik. Diğer resim değiştirdik. Sıcak boya çarptık artık. Allah sabır versin kuşlara. Ee, arkadaşlar e, biz videomuzu çektik, bitirdik, videomuz bitti. Diğer sen kuşlardan satıyor musun? Vallahi bir satıyorum ya. Pazardan dolayı sat, satıyorum hani. Onlar var mı içeride satılık için. olduğunu? Var abi içinde var. İyi o zaman arkadaşlar buradan da kısaca bir reklam yapalım. Diğer için diğer böyle kuşlarını satacakmış. Alıcı olmak isteyen arkadaşlar numarasını yoruma yazacağım arkadaşlar. Oradan diğere ulaşabilirler. Senin son olarak söylemek istediğin bizlere bir şey var mı diğer? Abi son olarak söylemek istediğim kendinize çok iyi bakmanız. Siz de tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. Yapmanız diğer kardeşimle çok güzel tanıştık. İnşallah. İnşallah abi. Kendisi Ondan dövmeci olur. Dövme ya. yaptırmak isteyen de gelir. Buradan da reklamını yapalım. Aynen öyle <gülüyor> abi. Valilik arkası Tato Joker. <gülüyor> Tato Joker. Tato Joker arkadaşlar. Konumu da bildirdik sizler. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Youtube kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.